അകത്തു പുറത്ത് സിനിമ ശരിക്കും തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് അവൾ എന്ന എപ്പിസോഡോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതിലൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമതൊരു ഒരു സ്ത്രീ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നു അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സിനിമ നിൽക്കുക പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അത് പറയുകയും വേണം അപ്പോൾ അതിൽ എത്രത്തോളം എനിക്ക് അതായിട്ട് ഒരു ആ സ്ത്രീ പക്ഷമായിട്ട് എനിക്ക് ആ സ്ത്രീയുമായിട്ടും എത്രത്തോളം ഒത്തുപോകാൻ പറ്റും മാനസികമായിട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഘടകം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ റോള് ചെയ്യാനുള്ള ആൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിരവധി ആളുകളേനെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും ഒത്തുപോവാതെ ഒത്തുപോവാതെ അതിങ്ങനെ നീണ്ട് നീണ്ട് പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ സുനിത എന്നുള്ള ഈ വ്യക്തിയെ ഓർമ്മ വരുന്നതും അവർ മുൻപ് ക്രൈം നമ്പർ ഡൽഹിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പരിചയപ്പെട്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് ഈ കഥ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവരോട് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു നിങ്ങൾ വളരെ സാവകാശം ആലോചിക്കുക അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അവരുടെ ഒരു ഫേസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇതൊക്കെ വർത്തമാനത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരോട് കഥ സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നീട് അവരത് ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും അതിനുശേഷം എനിക്കപ്പോഴും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരത് ചെയ്താൽ ശരിയാവും എത്രത്തോളം ശരിയാവും അവരതിന് മുമ്പ് പെർഫോം ചെയ്തതൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു റിഹേഴ്സൽ വെച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവരോട് നമ്മൾ റിഹേഴ്സലിന് വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ റിഹേഴ്സലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് അപ്പം റിഹേഴ്സൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഗോപാലൻ മാഷയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അന്ന് എല്ലാവരും ഉണ്ട് സുനിതയുണ്ട് സാദിഖുണ്ട് അച്യുതാനന്ദുണ്ട് സന്തോഷ് വിനോദ് നമ്മുടെ ഗ്യാങ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയ വഴിക്ക് അപ്പോൾ അവർ കഥ ഒന്നുകൂടി കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യാൻ എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒപ്പം അഭിനയിക്കേണ്ട ആണ് അരുൺലാലുണ്ട് അസിയുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ കഥ ഒന്നുകൂടി കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അവരോട് കഥ പറയുന്നു കഥ ഞാൻ ഈ കണ്ണടച്ചിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കണ്ണുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവരും അവരിരുന്ന് കരഞ്ഞുകയാണ് കണ്ണിൽ നിന്ന് നിറയെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം എല്ലാവരും നിശബ്ദരായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ കഥയും ആ കഥാപാത്രവും കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു റിഹേഴ്സൽ വേണ്ട നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഷൂട്ടിങ്ങിനാണ് പിന്നെ അവർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഷൂട്ടിങ് സമയത്തും ഏതാണ്ട് ഇതേ ടെമ്പർ എല്ലാ ആളുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാമറാമാൻ ആണെച്ചാലും ആർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരാണെന്നുവെച്ചാലും ആക്ട് ചെയ്യുന്നവരും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ടെമ്പറിലാണ് ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരമാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുക ഒരു ഏഴ് മണി മുതൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്രിയേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് വളരെ വലിയൊരു മാനസിക സമ്മർദ്ദം എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എല്ലാം തുടങ്ങി തുടങ്ങി പതുക്കെ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് മരണത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവളാണെച്ചാലും എൻ്റെ മരണവും ചോരയും ഒക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത് രണ്ട് ഡെഡ് ബോഡിക്ക് ഇടയിലിരിക്കുന്ന അവളാണ് അവളാണ് ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് ബ്ലഡ് ചേരുന്നതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ മുഴുവൻ ഒരു വല്ലാത്ത മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളതിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്തൊരു സിനിമയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വിഷ്വൽസും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് പോയി പുതിയ ആ ത്രെഡിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിംസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകതയാണ് എല്ലാം മരണത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ സമ്മർദ്ദം നമുക്ക് വളരെ താങ്ങാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ അവൾ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് സുനിതയുടെ ഒക്കെ ആദ്യത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അറിയാനും
സന്തോഷമാണെങ്കിലും വിനോദമാണെങ്കിലും ട്രസ്റ്റിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും നമുക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയും നമ്മുടെ മാന മനസ്സിൻ്റെ ഒരു നില അതിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുന്നതിലേക്ക് എല്ലാവരും വളരെ അതിഭീകരമായിട്ട് നമ്മളതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമാണ് തുടർന്നുള്ള ഓരോ എപ്പിസോഡും നമ്മൾ കുറച്ച് താമസം താമസിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും എടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് തുടർന്നൊരു ഒന്നര വർഷത്തോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൾ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഒന്നര വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ് ആ സിനിമ പൂർത്തിയാവുന്നത് മാനസികമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദം ആ സബ്ജക്റ്റിലുള്ള സമ്മർദ്ദം ആ ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ആളുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം അത് നമ്മുടെ പുതിയ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയ സിനിമയിലേക്കുള്ള ഒരു തുടക്കവുമായിരുന്നു അവളെന്നുള്ള ആ ഒരു എപ്പിസോഡ്